वेलकम टू इंग्लिश डॉक्टर बंधु प्रिय हमी पचाशी पृष्ठा एटी फाइव और हमारे एवर अध्याय नाम हे पैसिव पैसिवटा बस अने के भय पाए मैं छोटो बल्ले खूब भय पेतम तो पर देखल जो टेक्निक करी बस सहज हाँ एवं दरकारी और पैसिवटा जानले अपना इंग्रेजी ग्रामारे पैसा केटे जाए अनेक समय कि वाक्य देखें ना हमार कथा बोली हमें एक वाक्य एक दिन देखल आई वज टोल्ड हाँ तो आई वज टोल्ड देखार पर माथा घुरे गए आई वज टोल्ड मानी कि हाँ टोल्ड एक पास टेंस हाँ पास फर्म आर वज पास फर्म आई वज टोल्ड ये है ना पर देखल पैसिव मानी बला आई वज टोल्ड तैना तो ये पैसिव छो ते एन वाक्य पैसिव क्यों बुझब हाँ अपना कथार भरे क्योंकि अनेक एक्टिव पैसिव चले आसे बसि एक्टिव आसे कि पैसिव आसे तो क्या भाव बुझब तो बोझार एक मैं चेनार को वाक्य पैसिव एक चेनार एक सहज पद्धति बी देखें जेखने सबजेक्ट सहेब नाई जे वाक्य सबजेक्ट नाई जो बला मैं क्या बोझा जा सबजेक्ट मैं करता सबजेक्ट सहेब निखोज हाँ एन सबजेक्ट नाई क्योंकि अबजेक्ट आला देखें अबजेक्ट आगे चैप्टारे हमें अबजेक्ट की बोले तो अबजेक्ट आने जो इमाम नाई तक नाम के पढ़ाबें इमाम सहेब नाई तो मजिम सहेब नाम पढ़ाबें इमाम दायित्व तो पालन करबें तमें अबजेक्ट के सबजेक्टर जगह आनते हैं अबजेक्ट के प्रथम आनते हैं तैना तेल प्राथमिक भाव धरे नीते कि सबजेक्ट नाई अबजेक्ट आमाम नाई मजिम सहेब आतए मजिम सहेब ए क्ज करबें ठीक है ये हे अपन पैसिव आर बी सबजेक्ट नाई क्योंकि अबजेक्ट आई वाक्यगुलो के पैसिव करते हैं सब वाक्य क्योंकि पैसिव है ना जे रखम गतकाल से बसाय क्यों अबजेक्ट नाई सबजेक्ट आई वाक्यटा के पैसिव करते चाहिए ना कारण इन्हें मडिफायर आज कथा एस कथाय मडिफायर ये अपना जानें आगे हमें आलोचना कर गतकाल के बसा एस तो ये पैसिव करा जाए ना पैसिव करते आबार बी सबजेक्ट नाई अबजेक्ट आ पैसिव करब हाँ रतर अंधकार शतवर्षी गाचगलो के केटे फेला कारा केटे अपनी जानसन ना तैना कि काटा हो गा तैना तो ये पैसिव बुझते ना कि प्राय चार सौ बचर आगे तजमहल निर्माण कर दाड़ी आ चार सौ बचर आगे के निर्माण करी क्यों नाम बोलना हाँ धरें एक स्टाइले तो ये पैसिव करा जाए कि तैरी निर्माण कर तजमहल और के तैरी से वाक्य उल्लेख नहीं तेल आनी ये पैसिव करते आगे चिंता है को पैसिव करब को करब ना एबार क्या भाव करब से एक पर ही बी हाँ और जो शाहजहान तजमहल तैरी कर हाँ सम्राट शाहजहान कैन दिब एरपर हे भि थ्री मैं वार्बे पास पार्टिसिपल एत मूल शर्त हे सूत्र हे और भि थ्री ओ ए भि थ्री ओ मैं अबजेक्ट और ए हे अक्सिल भार्ब बोझाना हो भि थ्री हे वार्बे पास पार्टिसिपल ये पैसि हो गल ठीक है तेल धरें बला कि बला प्रथम आई वज टोल्ड ये कि हलो देखें तो बला का बला के घाट धरे आगे आनें बला मैं ये अबजेक्ट अबजेक्ट सबजेक्ट हो गल आई एर पर कि बला कौन फर्म बोझा जा पास पास क्षेत्र वज वायर जेको एक एखे एक गुड निज़ दिए रखी पैसिव कख डु डिट डज है ना हाँ अनेक समय आप बुझी ना वज हो ना कि डिट हो दुटाई तो पास तेना एक्टिव झमेला पैसिवर क्षेत्र में कख डिट हो डु हम डज हो कख ही होना अत आनी निसंदेह वज वायर नहीं चिंता करते बला आई आयर पर निश्चय वायर है ना वज है हाँ आई वज टेल टेलटा कि टेल पास पार्टिसिपल की टेल टोल्ड टोल्ड आई वज टोल्ड तो जो ये वाक्य देखे आई वज टोल्ड हाँ बला तो मन कर टोल्ड हम पास फर्म तैना क्यों एट देखते एक ही रकम क्योंकि पास पार्टिसिपल ना कि 
টেল এর পাস্ট এবং পাস্ট পলিসিবল একই টেল টোল্ড টোল্ড সেল সোল্ড সোল্ড ইংরেজিতে এরকম ব্যাপক আছে যেটা পাস্ট ফর্ম সেটাই আবার পাস্ট পলিসিবল তাই না এরকম অনেক আছে তাহলে আই ওয়াজ টোল্ড মানে আমাকে বলা হয়েছিল তাই না এবার যদি বলা হয় যে গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে হ্যাঁ তাহলে দ্য ট্রিজ কী কাটা হয়েছে গাছগুলো তাই না দ্য ট্রিজ ওয়ের খাঁত দ্য ট্রিজ ওয়ের খাঁত আর কাঠে তো পাস্ট পলিসিবল নাই তাই না কাট 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 হুম তত কী করবেন আর এই এইগুলো হচ্ছে তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝে ফেললাম যে প্যাসিভের সূত্রটা কি তাই না হুম আমরা দেখেন এখানে সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে আমরা একটু বই থেকে পড়ি দেখেন যদি দেখি কোনো বাক্যের সাবজেক্ট নেই কিন্তু অবজেক্ট আছে তখনই শুধু প্যাসিভ হবে যেমন আমাকে বলা হয়েছিল বাক্যের সাবজেক্ট নেই অর্থাৎ কে বলেছিল সে কর্তা ব্যক্তিটি উল্লেখ নেই কিন্তু অবজেক্ট আছে কিন্তু যদি বলা হয় কাজল আমাকে বলেছিল হ্যাঁ কাজল আমাকে বলেছিল তাহলে কাজল নিজে উপস্থিত রয়েছে এই ক্ষেত্রে প্যাসিভ করার দরকার নেই কারণ কাজল এখানে স্বয়ং উপস্থিত আছে এবার সূত্র অনুযায়ী প্যাসিভ করা যাক আমাকে বলা হয়েছিল হ্যাঁ যেটা একটু আমরা বললাম ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যদি কোনো উত্তর পাওয়া যায় সেটাই অবজেক্ট বাংলা বাক্যে যখন সাবজেক্ট নেই আমার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি অবজেক্ট কি তখন অর্থাৎ অর্থাৎ সাবজেক্টকে তা বোঝার কোনো উপায় নেই যেমন আমাকে বলা হয়েছিল এই বাক্যে কে বলেছিল তা বোঝার উপায় নেই এবং অবজেক্ট আছে তখন প্যাসিভ হবে সাবজেক্ট নাই অবজেক্ট আছে এইটা আর পড়ছি না মোটামুটি আগেই বলেছি এই আই ওয়াজ টোল্ড ঠিক আছে এবার আমরা অনেকগুলো এক্সাম্পলে চলে যাই এটা হচ্ছে বেসিক প্যাসিভ আপনি যদি এতটুকু বোঝেন যথেষ্ট এরপরে বাড়তিগুলো আমরা পরে বলছি দেখেন এইটি সেভেন পেজ নম্বরে কিছু এক্সাম্পলস দেওয়া রয়েছে অ্যাক্টিভ আই রাইট নভেলস প্যাসিভ নভেলস আর রেটেন বাই মি হ্যাঁ বাই মিটা জরুরি না হুম কিন্তু নিয়মের খাতের জন্য দিলাম কারণ হচ্ছে যে যখন প্রয়োজন ছাড়া এটা দরকার হয় না নভেলস আর রেটেন এইটাই প্যাসিভ হয়ে গিয়েছে বাই মি প্রয়োজন হলে আপনি দিবেন নভেলস আর রেটেন বাই মি অ্যাক্টিভ হচ্ছে আই রোট আ নভেল পাস্ট করেছেন প্যাসিভ কী করলেন আর নভেল ওয়াজ রেটেন বাই মি আচ্ছা অ্যাক্টিভ কী করলেন আই উইল রাইট আ নভেল এই উইল আসলো এবার দেখি উইলে কী হয় প্যাসিভ a novel will be written by me a novel will be written by me thik ache uh ebar i have written a novel a novel has been written by me a novel has been written by me hmm ebar kichu niyom amra jene ni ha ami ekhane lekha royeche ami mukhe boli tahole apnader ektu bujhte ar ektu subidha hobe je rokom dhoren মানে অ্যাক্টিভের যদি ইয়ে থাকে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড কোন একটা থাকে অ্যাক্টিভে তাহলে প্যাসিভে বিন কথাটা জুড়ে দিতে হবে হ্যাঁ বিন কথাটা জুড়ে দিতে হবে কীরকম ধরেন আই হ্যাভ বট আর ডাস্টবিন আমি একটা ডাস্টবিন কিনেছি বুঝেছেন না ডাস্টবিন না বলি অন্য কিছু বলি আই আই হ্যাভ বট আ বুক আমি একটা বই কিনেছি এই যে হ্যাভ রয়েছে তাহলে আমি এটা প্যাসিভ করবো কীভাবে আমি নিয়মটা জানলাম আই হ্যাভ বট আ বুক হ্যাঁ আমি একটা বই কিনেছি তাহলে এইটাকে প্যাসিভ করবো কীভাবে যেহেতু হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড যদি থাকে অ্যাক্টিভে তাহলে বিন হবে প্যাসিভে বিন হবে অথবা হ্যাভ হ্যাজ বা হ্যাডের পরে বিন হবে বিন বি ডাবলু এন বি এন আচ্ছা আ বুক হ্যাজ বিন বট বাই মি তাই না আ বুক হ্যাজ বিন বট হ্যাস বিন ঠিক আছে কেন হ্যাস কেন হলো আয়ের পরে তো হ্যাভ হয় আর আব্বুকের পরে তো নিশ্চয়ই হ্যাস হবে তাই না এই জন্য হ্যাভটাকে চেঞ্জ করে আমরা হ্যাস দিলাম যদি বলতাম দে হ্যাভ বট বুকস তারা বই কিনেছে দে হ্যাভ বট ম্যানি বুকস দে হ্যাভ বট ম্যানি বুকস তাহলে আমরা এখানে হ্যাভটা হ্যাভি রাখতে পারতাম বুকস তাহলে প্লুরাল তাহলে বলতাম ম্যানি বুকস হ্যাভ বিন বট বাই দ্যাম এখাই ঠিক আছে তাহলে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড যদি থাকে অ্যাক্টিভে প্যাসিভে একটা বিন জোড়া দিতে হবে ওদের সাথে যোগ করে দিতে হবে আচ্ছা যদি উইল থাকে উইল না যদি মডেল ভার্ব থাকে ফর এক্সাম্পল শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট ক্যান কুড মাস্ট এই জাতীয় যদি মডেল ভার্ব মানে থাকে বেসিক মডেল ভার্বগুলো বললাম তাহলে তারপর একটা বি দিয়ে দিতে হবে বি বি ই বি ধরেন আই উইল বাই আ বুক আমি একটা বই কিনবো আই উইল বাই আ বুক আচ্ছা তাহলে এখানে উইলের পরে বি দিবেন যদি বলে আই শুড বাই দিস বুক এই বইটা আমার কেনা উচিত তাও আপনি শুডের পরে বি দিবেন কীরকম আ বুক শুড বি বট বাই মি 
they will buy a book a book will be bought by them okay ঠিক আছে তাহলে শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট ক্যান কুড মাস যাই থাক না কেন এরপরে প্যাসিভ করতে গেলে এটা বি দিয়ে দিতে হবে এরপরে পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল কিন্তু হতেই হবে হ্যাঁ হতেই হবে এটা প্যাসিভের হার্ট অ্যাক্টিভে যদি অ্যাক্টিভ যদি কন্টিনিউস হয় ধরেন চলমান হ্যাঁ যেরকম আই এম বাইং বুকস তুমি কি করছো এই আমি বই কিনছি আই এম বাইং বুকস হ্যাঁ দে আর বাইং বুকস তারা বই কিনছে তখন আমরা এটা কি করব বিং আনব প্যাসিভে বিং আনতে হবে কীরকম বুকস আর বিং বট বিং বিই আইএনজি বিই আইএনজি বুকস আর বিং বট হ্যাঁ তাহলে প্রথম থেকে একটু আসি অ্যাক্টিভে যদি হ্যাভ হ্যাজ বা হ্যাড থাকে তাহলে প্যাসিভে বিন হবে যেরকম দে হ্যাভ বট ম্যানি বুকস তারা অনেক বই কিনেছে এটাকে যদি আমি প্যাসিভ করি যে হ্যাভ রয়েছে তাহলে আমরা বলব মেনি বুকস হ্যাভ বিন বট বাই দ্যাম ওকে ঠিক আছে বাংলাদেশ হ্যাজ ইম্পোর্টেড রাইস এবার রাইস আমদানি করেছে কি আমদানি করছে রাইস এবার বাংলাদেশ হ্যাজ তাহলে রাইস হ্যাজ বিন ইম্পোর্টেড হ্যাঁ রাইস হ্যাজ বিন ইম্পোর্টেড ওই যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ থাকলে পরে একটা বিন জোড়া দিয়ে দেবো তারপরে পাস পার্টিসিপেল হবে আচ্ছা দুই নাম্বার কি বললাম যদি মডেল ভার্ব থাকে অ্যাক্টিভে মডেল ভার্ব মডেল ভার্বস কি শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট ক্যান কুড মাস্ট শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট ক্যান কুড মাস্ট হ্যাঁ বেসিকগুলো আরও আছে বেসিকগুলো বললাম তো এগুলো থাকলে এরপরে একটা বি দিতে হবে যেরকম দে উইল বাই সাম বুকস হুম দে উইল বাই তাহলে এই যে উইল যেহেতু রয়েছে উইলের পরে একটা বি হবে মেনি বুকস উইল বি বট বাই দ্যাম ওকে মেনি বুকস উইল বি বট এখানে শুট দেন যাই হোক ক্যান দেন হ্যাঁ দে ক্যান বাই বুকস মেনি বুকস ক্যান বি বট ক্যান বি শুড বি মাস্ট বি আই মাস্ট লার্ন ইংলিশ হ্যাঁ কিংবা দে মাস্ট লার্ন ইংলিশ যাই মাস্ট লার্ন ইংলিশ ইংলিশ মাস্ট বি লার্নড বাই ফেম ঠিক আছে হয়ে গেল তার মানে বি গেল এবার শেষটা বলি সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ যদি কন্টিনিউস ফর্মে হয় চলমান হ্যাঁ যেরকম আমি বই কিনছি তারা বই কিনছে হ্যাঁ দে আর বাইং সাম বুকস দে আর বাইং সাম বুকস তাহলে আপনি এটাকে যদি প্যাসিভ করেন কন্টিনিউস যেহেতু তখন বিং আনতে হবে বিই আইএনজি বিই আইএনজি ঠিক আছে তাহলে আপনি বলেন বলছেন মেনি বুকস আর বিং বট বাই দ্যাম সেন্টেন্সটা যদি হয় দে আর বাইং মেনি বুকস তাহলে আপনি এটাকে প্যাসিভ করছেন মেনি বুকস আর বিং বট বাই দ্যাম মেনি বুকস আর বিং 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 বিই আইএনজি বিই আইএনজি মেনি বুকস আর বিং বট বাই দ্যাম দে আর বাইং মেনি বুকস মেনি বুকস আর বিং বট বাই ফ্যাম ঠিক আছে এই তার মানে মূল প্যাসিভের সূত্রটা কি কঙ্কালটা কি স্ট্রাকচারটা সেটা কি অবজেক্টটা সাবজেক্ট হবে মানে ও আগে আসবে তারপরে এই হবে এইটা কি মানে অক্সিলিয়ারি ফর্প অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার এইগুলো শ্যাল ট্যাল হ্যাঁ শ্যাল হ্যাভ অ্যাজ হ্যাড সব আচ্ছা খালি ডু ডিড ডাস কখনোই প্যাসিভ হয় না আগেই বলেছি তাহলে সূত্রটা কি ও এ ভি থ্রি ও এ ভি থ্রি এগুলো হচ্ছে বেসিক ফর্মুলা আচ্ছা এরপরে যদি বাড়তিগুলো থাকে অর্থাৎ হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে এটা বিন দিয়ে দেবেন হ্যাভের পরে হ্যাজের পরে বা হ্যাডের পরে বিন বি ডাবলু এন আর যদি মডেল থাকে তারপরে এটা বি দিবেন বি বিই বিই উইল বি শ্যাল বি মাস্ট বি ক্যান বি এরকম হবে তারপরে পাস পার্টিসিপল আর যদি কন্টিনিউস ফর্মে হয় তাহলে বিং দিবেন বিং এর পরে পাস পার্টিসিপল হুম তাহলে বিন বলেন বি বলেন আর বিং বলেন হ্যাঁ সবগুলি পাস পার্টিসিপল যেটা অর্থাৎ ভি থ্রি ঠিক আগে বসবে ঠিক আছে এই হচ্ছে প্যাসিভ তো বোঝা গেল না আমি তাকে বলেছিলাম আই টু ওল্ড হিম আর আমাকে বলা হয়েছিল আই ওয়াজ টু ওল্ড আমি দিয়েছিলাম আই গেভ হিম আর আই ওয়াজ গিভেন আমাকে দেওয়া হয়েছিল পুরো উল্টা না আই গেভ হেম সাম মানি আমি তাকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম আই ওয়াজ গিভেন হিম সাম মানি তাকে আমাকে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ আই ওয়াজ গিভেন আই ওয়াজ গিভেন সাম মানি তাই না আই ওয়াজ গিভেন সাম মানি মানে আমাকে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল আমি আমি দিয়েছিলাম টাকা আই গেভ সাম মানি 
I gave some money. আমি কিছু টাকা দিয়েছিলাম I gave some money. আমি কিছু টাকা দিয়েছিলাম আর I was given some money. তাহলে হলো আমাকে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল মানে পুরো আলাদা কিন্তু ঠিক আছে তাহলে আমরা প্যাসিভটা বুঝলাম কি বলেন হুম আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাব কোয়েশ্চেনিং এ হ্যাঁ পেজ নাম্বার 88 ধন্যবাদ আপাতত